ang Mambo Network News. Inyong mapapakinggan, live simulcast nationwide, mula sa Bombo News Center, Makati. Ang maiilit at pinakabagong mga balita sa iba't ibang dako ng bansa o saan man sa mundo. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Gandang tanghali, Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News, Noontime Edition, araw ng Biyernes, Pebrero 27, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, NPA, itinuturong na sa likod ng pananambang na ikinasawi ng limang sundalo, anim sugatan dun sa lalawigan ng Ilocosur. Pamilya ni Senador Juan Ponce Enrile, hiling na sa sariling bahay ni Tomalagutan ang hininga sakaling hindi gumaling sa iniindang sakit. Malakanyang tiniyak ang kapakanan ng mga sibilyang naiipit sa all-out offensive laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. May update po tayo mamaya sa pagbisita ni French President Francois Hollande sa Giwan Eastern Summer. Ang Samoro Basic Law sa huling bahagi na lamang taon ng taong 2015, pagdidibatian sa kamera matapos ang maraming mga delays. Dating Comelic Officer ng Tugigaraw isinailalim na sa inquest proceedings kaugnay ng didiscovering Shabu Laboratory sa kanyang ari-arian doon sa Cagayan Valley. Sa international news naman, Amerika, pinasaringan ang Turkey na hindi raw prioridad ang paglaban sa ISIS. South Korea at Estados Unidos nagsagawa ng military drill ngayong araw sa kabila ng banta ng North Korea. Sa balitang sports naman, dating conditioning coach ni Manny Pacquiao na si Alex Ariza, hindi raw maiiwasang maging insider o insider ni Mayweather ayon yan sa ilang boxing analyst. Live Nationwide via Satellite mula rito sa Bombon News Center Makati ang inyong anchorman si Bombo Jundesca at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Paki-update tayo mga kaibigan sapagkat ang um, mga sundalo po dyan sa bahagi ng uh, Ilocosor ay tinambangan kanina limang sundalo ang nasawi anim na iba pa sugatan NPA itinuturong salarin direktamente mula dyan sa Ilocosor nandun si Bombo Ronald Daktay Bombo Ronald Bombo John, patuloy ang ginagawang pagtugis ng mga pwersa ng pamahalaan na pininiwala ang miyembro ng New People's Army sa bayan ng Kirino dito sa Ilocosur. Ang nangyaring pananambang sa mga operatiba ng 81st Infantry Battalion ng Philippine Army ay kinasawi ng limang sundalo na ikinasugat naman ng anim na iba pa. Sa nagawang impormasyon ng Bomb Radio Vigan, nangyari ang ambos sa barangay na Mitpit, Kirino, Ilocosur, kagabi lamang. Ang nasabing lugar, Bombo John, ay sinasabing ambos site ng mga rebelde o madalas lang pinangyayarihan ng pananambang sa ngayon ay nasa ambos site o nasa pinangyarihan ng krimen si Ilocosur uh, Police Provincial Office Director Police Sister uh, Superintendent Nestor Felix at ang mga operatiba at ang miyembro ng Kirino Municipal Police Station Kil- ang bayan ng Kirino ay uh, mga kaibigan ay isa sa mga actual municipality dito sa probinsya na Ilocosur na malapit sa Mountain Province na kung saan ang ilang lugar doon ay uh, kontrolado ng mga NPA pinuproseso na ngayon na, na, ng uh, ang pagbaba sa mga bangkay ng mga sundalo habang patuloy na nilalapatan ng lunas ang mga sugatan. Bumuronald mula dito sa Yeah, Bumuronald may tanong ko lamang kung sa kabilang panig kasi lima ang patay sa sundalo, anim yung sugatan sa kabila doon sa mga salarin, doon sa NPA yung sinasabi, meron bang uh, nakapag-return fire ba yung mga sundalo natin at may tinamaan ba doon sa kabila? Sa mga oras na ito, Bumbo Jun, no, patuloy nating uh, kinukuha itong uh, uh, ito na sabing ulat kung meron nga, kung nag-retalit nga o, uh, o pumutok nga itong uh, uh, um, uh, P, uh, mga AFP o yung mga Philippine Army Bumbo Jun dahil nga ang, ang sinasabi, nangyari ito kagabi doon sa bulabundok yung bahagi ng uh, Ilocosur mm-hmm. na kung saan malimit Bumbo Jun na sila lamang yung mga nakakadaan doon sa nasabing area. So mga susunod na programa, nang bumuradyo dyan na bumbo dyan ay uh, itong uh, kasagutan ay malalaman natin kung Sige. sino ang pangalan ng mga namatay na, na sundalo at yung mga sugatan bumbo dyan. Alright, maraming salamat uh, Bombo Ronald. Mula dito sa Bombo Radio Vegan, Bombo Ronald Tagtay, Tagulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Paki-update nga tayo mga kaibigan kaugnay ng investigasyon kaugnay diyan sa kontrobersyal na pagkasawi ng apat na putapat na miyembro ng Special Action Force sa lalawigan ng Maguindanao sapagkat ang labing tatlo raw sa labing limang SAF survivors ay nakalabas na rin sa ospital. May detalye live mula sa Campo Crame si Bombo Anali Soberano. Ang Tumiran! Bombo John humiling ng extension ang Board of Inquiry na nag-imbestiga sa madugong labanan sa Mama Sapano, Maguindanao na ikinasawi ng apat na apat na miyembro ng PNP Special Action Force noong January 25. Ayon kay PNP OIC Chief Police Deputy Director General Leonardo Espina, dahil sa gahol o sa oras at hindi pa nakukumpleto ang mga detalye na kinakailangan kung kaya't hiniling mismo ni BOI Chief Police Director Benamin Magalo ang extension kung saan sa darating na March 6, isusumite ng BOI ang kanilang report. Una nang itinakda ang deadline sa pagsusumite ng report kahapon, February 26. Nilinaw naman ni Espina na ang isinagawang investigasyon ng BOI ay totally independent sa PNP. Kung kaya't sa nasabing investigasyon, mababatid ang punot dulo ng Operation Plan Exodus. Samantala, kinumpirma ngayon ng PNP na labing tatlo sa labing limang staff survivors na kasulukuyang nakakumpain sa PNP General Hospital sa Campo Crame ay nakatakda ng lumabas ngayong araw. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Generoso Serbo, bago pa man tuluyang i-discharge sa ospital ang labing tatlong survivors, ay sumasailalim muna ang mga ito sa debriefing. Pahayag ni Serbo na lumabas sa ospital ang labing tatlong survivors ngayong umaga at nagtungo sa isang uh, undisclosed na lugar para sumailalim sa final debriefing kasama ang kanilang mga pamilya. Ang final debriefing ang siyang, ang siyang magiging basihan para i-release ang mga ito sa ospital. Habang ang dalawa pang natitirang survivors ay mananatili muna sa ospital at patuloy na dahil patuloy itong uh, nangangailangan ng lubos na medical attention. Tumanggi naman si Serbo na pangalanan ang dalawang natitirang survivors. Sinabi pa ng general na nakadepende pa rin sa mga doktor ng PNP Health Service kung uh, kailan pwedeng maka-report muli sa trabaho ang mga survivors. Subalit check na i-absorb pa rin ang mga ito ng kanilang mga units. Bumuan na Lee? Yes, Bombo John. Uh, linawin nga natin kailan daw matatapos ng Board of Inquiry. Yung investigasyon nila kaugnay ng mama sa pano class na yan. Sapagkat yan ang iniintay ng uh, Kamara at Senado para umusad itong Bang Samoro Basic Law Hearings uh, para may pasa at uh, mapag-usapan man lamang ito sa dalawang kapulungan. Kailan daw tatapusin yan? Well, ang uh, deadline sana bombo June kahapon, February 26. Mm. Pero hiniling ni uh, General Magalong kay uh, General Espina na kung pwedeng uh, mag-extend sila ng uh, ilang araw. At ito nga ay uh, nagbigay ng deadline si General Magalong na sa March 6, isusumite na ng BOI ang kanilang report. Ayun. Dahil kahapon pa lamang uh, dumating ng Manila si General Magalong, matapos ang tatlong araw uh, na mag- ang araw na pagbisita niya doon nga sa encounter site Bombo Jun. Kung kaya't maraming nga uh, nadiskubre ang BOI uh-huh. nung magtungo sila sa er- encounter site talaga Bombo Jun. May mga lumalabas na report na sinabi ni General Magalong na ang encounter site ay feasible para sa isang artillery fire. So ito yung mga lumalabas na na, na report na uh, pwede pa lang magsagawa ng artillery fire ang uh, AFP pero ito ay uh, hindi naman talaga na explain pa ni General Magalong pero sa ma- ma- mababati dito Bombo June sa ilalabas nilang uh, report sa darating na March 6 Sige, final report Okay, Bombo June, at inaabangan pa rin natin ang uh, mga detalye dito nga sa paglabas ng labing tatlong survivors dahil nga sa bago pa man sila i-discharge sa ospital, ay kailangan muna nilang sumailalim sa tinatawag na final debriefing kasama ang kanilang mga pamilya sa isang uh, lugar na hindi naman mabati, ay, ayaw sabihin ng PNP dahil uh, ito yung critical stage, Bombo June, para nga sila ay makalabas na ng ospital. Mula Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang pamilya ni Senador Juan Ponce and really ay hiniling na sa sariling bahay na lamang nito malagutan ng hininga sakaling hindi gumaling sa iniindang sakit na pneumonia. Ibig sabihin ba nito, Bombo Vince ay uh, house arrest na mula sa hospital arrest. Uh, Bombo Vince Villar, come in, please. Unti-unti na walang bumubuti ang kalagayan ni Senador Juan Ponce Enrile habang nakakonfine sa Makati Medical Center dahil sa sakit na pneumonia. Ito ang inayag ng anak na si dating kagayan Representative Jack Enrile kung saan sinabi nitong sa loob ng 24 oras ay wala na umanong lagnat ang ama at hindi na ito dumudura ng dugo. 
Binigyan din ng nakabatang hindi na nagpupimili tumulong makarecover ang kanyang ama upang malusog at malakas nitong haharapin ang kasong plunder sa Sandigan Bayan. Napag-alaman ng nakatatandang kapatid ng senador ay namatay din sa sakit ng pneumonia sa edad na mahigit 90. Hiling ng pamilya na sana sa lalong madaling panahon ay maiuwi na nila ang kanilang may sakit na ama. Dahil kung sakali na dumating ang oras na harap na ito sa kanyang may lika, ay nais umano nilang nasa sariling bahay ito at nasa komportabling kalagayan. Malala na inihirit ng kampo ni Rile ang house arrest upang lubusang makapagpahinga ito at makarecover agad. Samantala upang huwag nang maimpiksyon at napuhan pa ng ibang sakit, bawal na munang dalaw sa naturang senador maliban sa kanyang doktor, mga nurse at ang kanyang pamilya. Nanawagan si Jack Enrile sa mga kaibigan ng kanyang ama na unawain na muna sila sa ganitong pagkakataon na nabatid na maging ang kaibigan ng senador na si dating Pangulo Fidel Ramos ay pinagbawalan ding makadalaw. Si Enrile ay kinasuhan ng plunder dahil sa Maroya 172 million pesos na kickback nito mula sa kanyang pidaf na inilaan sa mga peking non-governmental organizations ng pork scam queen na si Janet Lim Napoles. Yan ang ating ulat. Bumbo, Vince, Villar, para sa pabansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bumbo! Labing apat na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali at ang oras na ito ay... Uh... O samantala mga kaibigan sa mga sandaling ito ay uh, ipasokan natin ang ating uh, correspondent directamente live mula dyan sa bayan ng Giwan Eastern Samar sapagkat nandun po ang uh, presidente ng uh, friends na si uh, Francois Hollande o Holland dyan sa Giwan particular at nandun yung ating kasamahan si Bombo Ogsemer Asidre. Bombo Ogsemer, kumusta na dyan? Bumbo, John, uh, mga pasado alas kung sila nakalapag ang sinasasyang uh, claim ng Presidente Francois Hollande uh, ng France uh, doon sa Giwan uh, Airport. At sa uh, ayun nga, uh, Bumbo, John, ay uh, andito, uh, andun pa si President Hollande uh, kasama si Secretary uh, Suleiman at ang uh, ilang uh, international uh, or Hollywood star, uh, andun pa sila sa opisina ano, ni Mayor uh, Christopher Shin uh, Gonzalez uh, ng uh, Giwan uh, Eastern Samar. At uh, pagkatapos po na uh, bumbo doon ay uh, tutungo sila sa bus terminal ng uh, Giwan. At uh, after doon sa bus terminal ay pupunta na sila dito sa area kung saan nandito tayo bumbo doon uh, dito sa may uh, Giwan at uh, Central Elementary School uh, na kung saan uh, bumbo doon na ay uh, itadaos dito ang uh, magiging programa ni President uh, Hollande. So yung arrangement, uh, Bobo John, uh, dito sa uh, G1 uh, Central School ay uh, gumawa din ano, ng uh, maliit na stage uh, at uh, sa harap nito ay may mga upuan na para daw ito sa mga international uh, organizations uh, maging ang mga lokal na opisyal ng uh, probinsya dito sa Eastern Samar at uh, sa likod nito Bumbo John ay ang mga estudyante ng uh, G1 West Central uh, Elementary School at uh, sa likod ng mga estudyante ito ay ang mga giwan na anon na kinabibilangan ito Bumbo John ng uh, mga barangay officials sa anong na pong barangay na nasasakupan ng uh, giwan uh, mga senior citizens uh, mga corpus uh, beneficiaries sa uh, Bumbo John mm. so Bumbo John uh, yung uh, alam na ng mga giwan na anon kung uh, ano ba ang uh, advocacia ni President Hollande uh, ito nga ay tungkol sa uh, climate change at uh, bukod dito ay uh, eh, ang inaabangan nila Bumbo John ay kung uh, ano ba ang may bibigay na tulong ng bansang trans uh, lalong lalo na daw sa mga mahihirap natin kumabayan dito at uh, kanina nga yung, uh, nung tinanong natin yung mga uh, tao tungkol uh, kung ano ba ang gusto nilang uh, ipabatid o ihilingin ano, kay President uh, Oland uh, sabi nila Bumbo John ay uh, isang uh, livelihood lang daw hmm. na pangmatagalan uh, kaya nitong uh, Uh, sustin, uh, sustintuhan na yung uh, pang-araw-araw nilang uh, gastusin maging sa pagpapaaral sa kanilang mga anak dahil uh, bumbo dyan, ano yung mga cash for work program ng uh, gobyerno ay uh, tumatagal lang daw po ng uh, 15 to 20 days so yun ang uh, kanilang uh, nais uh, ay parating kay President uh, Hollande uh, okay. bumbo dyan, kung maalala natin ang bayan ng giwan ay uh, isa ito sa mahigit sa uh, Uh, isang uh, daang uh, municipality sa dito sa Eastern Visayas na kung saan na ay dito uh, unang naglarikol si Super Typhoon uh, Yolanda nung nakaraang uh, November 8 uh, taong uh, 2013 
at uh, may may pala silang casualty sir dito ng Bujon na 100 to. Uh, kung itasama ko natin yung meeting, ay aabot lahat ito sa 118. Okay. Uh, sa buong uh, Eastern Samar na uh, Bumbujon, ang uh, Giwan, ang pinakamalaking bayan na may populasyon uh, na humigit kumulang uh, 50,000 uh, Bumbujon, na, at uh, ito rin ang pinakahuling bayan sa southern part ng uh, Eastern Samar at uh, may limang uh, isla ito, uh, Bumbujon. So, yun nga, ay uh, uh, dahil ito rin uh, makausap ni President uh, Oland yung mga teacher folks ay yung mga uh, mangista uh, bumidyon dahil uh, uh, mapapansin natin sa G1 ay uh, malaking persyento ng mga tao dito ay ang kanilang uh, pinagkakakitaan ay uh, uh, tungo lang sa pangingisda uh, Bumbujon. So, Sige, ngayon nga Bumbujon ay hinaang. Ano? Bumbujon, si Mer, ano yan? Mula Tacloban, kung saan doon ang airport, by land ba siya o papano ang pagbiyahe niya papunta dyan sa Giwan? Nag-land uh, uh, Bumbujon uh, yung uh, plane ng uh, President Oland sa Giwan na airport. Ah, so, Giwan may airport oh, right. sila dito. Okay. So, may uh, Giwan na uh, uh, airport dito. Pero hindi ito uh, operational uh, Bumbujon. So, mm -hmm. uh, ito yung nagsilbing uh, landingan ano, ng uh, mga relief goods Sige. nung uh, after ng bagyo at naging yung C-130 na okay. may uh, ilang mga Giwanano na ipinunta or mm -hmm. uh, pinapunta sa Maynila ng uh, DWB. Sige, bumbuog si Mera. Anyway, wala pa siya dyan. Eh, hindi pa nakarating mismo sa uh, destinasyon niya. Babalikan kita dyan. Maraming salamat sa, sa iyo, bumbuog si Mera. Yes, uh, bumbu John. At uh, inaantayin natin ang pagdating uh, niya dito sa uh, G1S uh, Central School ni President uh, uh, Francois uh, Oland uh, para ba laman natin ano ba ang uh, magiging laman ng uh, kalumpati niya uh, para sa mga giwananol na bumbu John. At mula dito live sa G1S Prince Summer, ako naman si Bombo Ogsimer at Ibre. Para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Malakanyang ay tiniyak ang kapakanan ng mga sibilyang naiipit sa all-out offensive laban sa Bang Samoro Islamic Freedom Fighters mula sa Malakanyang nandun si Bombo Raymond, tira sa Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo June, tiniyak ngayon ng Malakanyang na malinaw ang direktiba ng Pangulo Aquino na siyang Commander-in-Chief sa AFP na pangalagaan ang seguridad ng mga komunidad at iwasan ng pagkaroon na tinatawag na collateral damage sa mga civilian communities kasabay ng opensiba laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Sinabi ng Sekretary Sani Coloma, mayroon nang na-display sa na 3,000 pamilya o katumbasa ng humigit kumulang na 15,000 katao sa Central Mindanao. Ayon kay Coloma, puspusan kumikilos ang gobyerno upang mabigyan sila ng kukulang pagtulong at yakin na kanilang maayos na kalagayan. Una nang tiklara ng All Out War ang AFP laban sa BIFF at lahat ng lawless elements sa Mindanao. Mula sa Malaniang, Bombo Raymond Dinasa Regulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas basta Radyo Bombo! Ang Bang Samoro Basic Law ay uh, sa huling bahagi na lamang daw ng 2015 na uh, mapagdibatihan sa Kamara matapos ang maraming mga delays. Mula sa Kamara nandun si Bombo Dennis Amido. Bombo Renz! Major Victor Lever at Mandalu yung City Congressman Neftali Boy at Gonzalo II. Marami pang delay na maaaring makapekto sa Bang Samoro Basic Law kahit magdesisyon na nga do committee na ituloy ang kanilang hearings. Ayon kay Gonzales, kung magre-resume ang mamasapa ng hearing, ay hindi rin makakausat ng ad hoc committee dahil pareho lang naman ang mga kongresistang miyembro ng naturang committee. Malapit na rin ani ang Lenten break, kaya limitado na ang kanilang panahon para sa buwan ng Marso hanggang Mayo. Habang sa Hunyo at Hulyo naman ay magsisimula ng paghahanda para sa State of the Nation address ng Pangulong Binigno Aquino III. Maliban dito, maghihimay pa rin umano sila na ang kanilang budget proposal para sa taong 2016 na kailangan ding i-prioridad pagsapit ng Hulyo. Dahil dito, naniniwala si Gonzales na mapagdedebatehan ang BBL sa uling bahagi na ng taong 2015, ngunit hindi pa rin tiyak kung ito ay ganap na may papasa. Nabatid na maraming mambabatas ang nag-urong ng suporto sa BBL matapos ang malagim na mamasapano incident kung saan brutal na pinatay ang 44 na tawa ng SAF kung saan ang iba ay nakunan pa ng video habang binabaril ng malapitan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Pas Radio, Bombo! Ang 
sightings ng mga miyembro ng BIFF sa dalawang bayan dyan sa bahagi ng Maguindanao ay nagdulot daw ng panik sa taong bayan. Maraming mga residente nagsilikas. May detalye ang Bombo Radio Coronadal. Nadulot ng panik sa mga residente ng Dato Unsay at Dato Saudi Ambatuan sa Lawigan na Maguindanao ang nagitang sightings ng mga Bangsamora Islamic Freedom Fighters sa nasabing lugar. Ito ang kinumpirma ni Captain Joan Piringlay, 6th ID Public Affairs Chief sa Parayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Captain Piringlay, natakot ang mga residente kaya't nagsalika sa mga ito na nagdulot ng trapiko sa National Highway papuntang lungsod ng Cotabato. Alas 8 ganinang umaga nang nagrespond ang mga sundalo sa lugar upang makita ang sitwasyon ng mga residente at maayos din ang topiko dahil maraming sasakyan ang nastranded dahil sa pangyayari. Ayaw muna umanong bumalik sa kanilang tahanan ang mga mamamayan dahil sa posibleng bakbaka na mangyari sa pagkita ng mga sundalo at BIFF kaugnay na nagpapatuloy na implementasyon ng all-out offensive laban sa mga rebelde. Kaugnay nito na nawagan si Bedding Lai sa mga motorista na magre-route muna upang maiwasan ang Opo, po, meron pong evacuation na nagaganap dyan sa area ng Maitumai uh, sa Datuun kay Maguindanao. Sapagat uh, itong mga nag-evacuate, may nakita daw po kasi o namataan na mga BIFF doon sa area ng uh, Itango area. So, uh, dahil takot sila at may declaration na magkakaroon ng all-out offensive ang militar, nag-evacuate po sila dahil nga iniisip din na napupuntahan ng militar yung uh, grupo na yon. So, nung umaga kanina, nandun na sila sa Maitumai at uh, yung kanilang pag evacuate doon ang nag-cost po ng traffic ito sa ating highway. Ang bahagi ng parayam ng Bombo Radio Coronadal kay 6th ID Public Affairs Chief Captain Joan Pitinglay. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Bing Bili nyo ang daya nag para sa Bambansang Radio ng Pilipinas. Basa Radio Bombo! Maya ay uh, balikan po natin ang uh, nangyaring uh, tensyon dyan sa lalawigan ng Maguindanao kaugnay ng sinasabing uh, sightings ng BIFF na yan sapagkat ang gobyerno, ang pamalan po, ang uh, sanatang lakas ay naglulunsad, maglulunsad pa ng uh, all-out offensive laban dyan sa uh, breakaway group ng uh, Moro Islamic Liberation Front. Samantala, dating Comelec Officer ng Tugigaraw isinailalim na sa inquest proceedings kaugnay ng nadiskupling Shabu Laboratory sa kanyang ari-arian dun sa Cagayan Valley. May detalyang Bombo Radio Tugigaraw. Isinailalim na sa inquest proceedings ang dating Commission on Elections o Comelec Officer ng Tugigaraw City na si Attorney Orlino Agate at kaninang umaga matapos ang nadiskubreng Shabu Laboratory sa kanyang lugar sa barangay Nicolas Agate Bayan ng Nasam Cagayan kahapon ng hapon. Kasama sa si Agatep sa mga hinuli dahil sa natukoy na pag-aari niya ang lupa na kinatitirikan ng nasabing Shabu Laboratory. Ngayon pa man, itinanggin niya na sa kanya ang lupa sa halip ay nakapangalan sa ibang tao. Bagrat inamin niya na dinakuran niya ang lugar dahil sa may mga alaga siyang mga tupa doon. Idinagdag pa niya na wala siyang alam sa nasabing Shabu Laboratory dahil sa matagal na siyang hindi nakakapunta sa lugar dahil sa hindi na siya gaano nakakalagad at malayo ang kanyang form. Kabilang din sa isi na ilalim sa inquest proceeding ang mga nadatnan na tatlo na caretaker sa nasabing pagawaan ng illegal na droga. Sa panayam ng Bomboradio kay Juvenile Azurin, director ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 2, na tinapay nga abot sa 700 kilograms ng shabu ang magagawa mula sa mga sangkapa na kanilang nakuha sa nasabing lugar na kinabibilangan ng 700 liters ng liquid methamphetamine at mga equipment. Sinabi pa ni Azurin na agad silang nagsagawa ng case build-up matapos sa makatanggap ng impormasyon mula sa pinag ang National Capital Region at kumuha sila ng search warrant sa korte bago sila nagsagawa ng operasyon. Tinaya na Azuri na isang taon na ang nasabing Shabu Laboratory. Nabatid na muling bumalik sa lugar ang grupo na Azuri kasama ang buong bisitang si Pinaya Assistant Secretary Rene Orbe para kunin ang mga natin na makagamitan at sangkap sa Shabu Laboratory. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News, Bombo Gays Mansilaw Karang para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Diyan sa lalawigan ng aklan, meron daw boss hinold up doon, may detalye ang Bombo Radio Kalibo.
Pinapaniwalaang mula sa isang organisadong grupo ang tatlong lalaki na nang hold up sa mga pasahero ng isang baan sabang bumabiyahe sa barangay Iwa Ilaya, Pototan, Iloilo at papuntang Lalawigan, Aklan. Sa interview ng Bombo Radio Kalibo, sinabi ni Police Senior Inspector Ariel Corseno, hepe ng Pototan PNP Station na dakong alas 4.20 ng madaling araw ng hold up ng mga sospek ang series bus na mula sa Iloilo City at papuntang Kalibo at Katiklan, Malayaklan. Sumakay ang marawa sospek sa bahagi ng Saragay, Iloilo at pagsapit sa barangay Iwa, Ilo ay apototan ay naglabas ng baril at granada ang mga suspect at nagdeklara ng hold up. Sa pilitang kinuha naman ito ang mga cellphone sa kansya, di ba pang mamahaling gamit ang mga pasahero na tinatayang umaabot sa 171,750 pesos. Ayon kay Senior Inspector Corseno, kasama sa labing pitong pasahero papuntang aklan ay isang police officer na kinilalang si Police Chief Inspector Danilo de los Santos na nakasahin sa aklan na Police Provincial Office o APPO na hindi na umano nakapalag dahil sa hawak ng granada ng isa sa mga suspect. Tinutukan rin naman ng baril ng driver at konduktor ng bus. Isang pasahero rin ang hinampas ng baril sa ulo matapos na tumangging ibigay ang kanyang gadget. Matapos ang pang hold up ay mabilis na bumaba at tumakas sa mga sospek sa dingle ilo-ilo habang ang mabiktima ay punta sa impila ng polisya para magreklamo. Kilala na umano ng polisya ang dalawa sa mga sospek ngunit hindi mo na pinangalanan dahil sa isinasagawang hot pursuit operation mo na. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Merani na lang ang espasya na guulat para sa pamansa radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo Bombo Balitang OFW Balitang OFW OFW na umanong mag-apply para sa dual citizenship ang mga Pinoy doon sa Germany ayon sa Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ng naamiyandahang German Citizenship Law ang German Nationality Act ibinasura na ang nasabing uh, ng bansa ang na dating patakaran na kailangan lamang ng isang citizenship ang mga ipinanganak na bata doon sa ilalim ng bagong batas ang mga batang ipinanganak noong Enero 1 2000, year 2000 hanggang sa kasalukuyan ay maari nang makakuha ng dual citizenship. Kailangan lamang ng walong taon ng naninirahan ang mga ito sa Germany at lumaki na rin ang bata doon. Sa ngayon ay hindi na mahihirapan ang mga magulang ng bata na piliin ang citizenship ng kanilang mga anak na nasa Germany. Sa mga sandaling ito, mga kaibigan, maki-update nga tayo sa tensyon dyan sa Maguindanao sapagkat may mga namataan daw na, na movements. Yung ating mga kababayan doon kaugnay ng uh, miyembro ng Bang Samoro Islamic Freedom Fighters uh, sapagkat uh, ito ay uh, hinahabol na po ng ating pamalan at marami daw evacuates doon. Directamente live mula dyan sa Central Mindanao, nandun si Bombo Gary Fuerzas. Gar! Kami gar! Maraming salamat mga bago dyan. Omiinit na ngayon ang sitwasyon sa kalupig ng Maguindanao sa inilunsad na all-out offensive operation laban sa mga Samoro Islamic Freedom Fighters alas 9.30 kaninang gumaga hanggang sa mga oras na ito ay sarado ang maghindiraw Sultan Kudratayri kung saan namataan ang puwarsa ng BIFF sa National Highway sa barangay may tumahid na toon sa maghindiraw agad na nagsagawa ng operasyon ang militar at binumba ang uh, posisyon ng mga rebelde gamit ang 105mm howitzer scaron sa kasalukuyan ay marami ng mga sibilyan na nagsilikas sa takot na maipit sa inkwentro sa barangay May Tumaig. Datuhon saya Maguindrao. Nagulat live mula dito sa Maguindrao. Bambogari Tuwersas para sa Wansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bumbo. Bumbogari. Yeah, may tanong ko lamang sapagkat ang sabi ng gobyerno ang IMILF ay tutulong daw sa paghahabol dyan sa BIFF na yan. May mga balita ba kayo dyan? Yan ang napag-usapan ng uh, IMALF at uh, militar na magkaroon ng koordinasyon sa bawat uh, grupo para hindi madamay yung ilang puwersa ng IMALF sa inilunsad na all-out offensive operation ng mga sundalo laban sa BIFF na pinahumuluan ni Ustad sa Amarillo Maracato, uh, Bumbo June. Alright, maraming salamat uh, Bombo Gary First is live uh, John sa Central Mindanao. Bombo International News. Bombo International News. International News. Ang Amerika ay pinasaringan ng Turkey na hindi raw prioridad ang paglaban sa ISIS. South Korea at Estados Unidos ay uh, nagsagawa po ng military drill ngayong araw sa kabila ng banta ng North Korea. Lahat ng yan may detalye. Si Bombo Lizel Galan. 
nagsagawa ng joint military drill ang Amerika at South Korea ngayong araw bilang paghahanda sa ilulunsad na large-scale war exercise sa susunod na buwan. Kasama sa drill ang sampung South Korean warships, mga Aegis destroyers at Seahawk helicopters ng Amerika. Ito ay kahit pa nagbanta ang North Korea kapag itinuloy ng magkaalyadong bansa ang war exercise. Ayon sa South Korean Defense Ministry, layunin ng drill na paigtingin ang operation ability at defense capability nila ng US. Una nang sinabi ng Pyongyang na magpapatupad sila ng moratorium sa nuclear testing kung kakanselahin ng Seoul at Washington ang lahat ng military drills ngayong taon. Ngunit kapag itinuloy niya ay gagawa sila ng military reaction. Itinuturing kasi ng North Korea na paghahanda para sa paglusob sa komunistang bansa ang military exercises ng South Korea at Amerika. Sa kabilang nako, pinasaringan ng Amerika ang Turkey na hindi umano prioridad ang paglaban sa ISIS na nasa border na nito. Ayon kay U.S. Intelligence Chief James Clapper, mas mahalaga pa sa Turkey ang oposisyon ng mga Kurds. Resulta nito ayon kay Tapper, nakakapasok sa Syria ang foreign fighters na umaanib sa ISIS sa pamamagitan ng pagdaan sa Turkey. Sinabi ni Tapper na hindi nakikita ng Turkey na pangunahing banta ang ISIS sa siguridad. Resulta niya nito ang halos 60% ng foreign fighters na umanib sa ISIS ay dumaan sa Turkey. Bumbo Lizal Galan, para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bumbo! No promoter and I, we agree already whatever he wants and the agreement he wants to do and we agree already. It's time to make that fight happen that the fans deserve it. Let's make it happen May 2nd. Mayweather versus Manny Pacquiao. Let's do it. The Pacquiao Mayweather fight. Pacquiao Mayweather fight. Update. Kaya natin po. Kaibigan, ang dating conditioning coach ni Manny Pacquiao na si Alex Ariza ay hindi raw maiiwasang magiging insider ni Mayweather. Ayon yan sa ilang boxing analyst. May detalye ang Bombo Radio, Bacolod! Malaking tulong kay American undefeated boxer Floyd Mayweather Jr. ang paglipat sa kanyang kampo ng dating conditioning coach ni Manny Pacquiao na si Alex Ariza. Sa panayam ng Bombo Radio kay veteran boxing analyst at trainee Ed Tolentino, aset noon si Ariza sa panalo ni Pacquiao kontra kay Oscar De La Hoya at Ricky Hatton kung saan siyang nagkondisyon sa saranggani representative. Ngayong nasa kampo na ni Mayweather si Ariza ayon kay Tolentino, malaki ang tulong nito bilang insider kung saan matuturuan niyang American boxer kung anong pati ng katawan ni Pacquiao ang dapat tamaan upang manggina. Sa kabila nito, aminado naman ang boxing analyst na bentaha para sa Pinoy ring icon ang pagka-left-handed nito. Aniya, nung hawak pa ng top rank promotion sa 38 anyos na si Mayweather, iniiwasan nito ang South proponents na pagalamang sa 47 wins, 0 loss na ring record ng American boxer, dalawa lamang sa kanyang mga kalaban ang left-handed. Inami naman ang boxing analyst na mas mabuti na hindi bibigyan ni Pacquiao ng pagkakataon na makaganti ang counter-puncher na si Mayweather. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Erlin Bainita nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang uh, boxing champion na si Juan Manuel Marquez, binalaan itong si Manny Pacquiao sa kanyang pagharap kay Mayweather. Yan! At pa pang mga balitang sports mula kay Bombo, Jovi Galang. Pinalaan ni dating 4 Division World Champion Juan Manuel Marquez si WBA Welterweight Champion Manny Pacquiao na mag-ingat sa mga maruruming galaw ni WBC WBA Champion Floyd Mayweather Jr. Ito ay para maiwasan ng Filipino Champion ang nangyari sa kanyang kababayan na si Jose Luis Castillo na nakalaban ni Mayweather noong taong 2002 sa MGM Grand na kung saan mali ang naging desisyon ng mga judges. Dagdag pa niya na dahil sa lakas at galing ni Mayweather ay maaring mahirapan si Pacquiao kung kaya't nararapat na manakaw nito dahil baka iba ang panigan ng mga judges. Samantala inamin ni Manny Pacquiao na limitado lamang ang kanyang mga dadalhin ng mga kaibigan para sa panonood ng personal sa kanyang laban kay Floyd Mayweather Jr. dahil sa bilis na maubos ng mga tickets, ganun din sa taas ng presyo ng mga ito o may kamahalan. Ayon kay Pacquiao, nakahinag gusto man niyang magdala ng maraming kaibigan para makapunta ng personal gaya ng mga nagdaang laban nito 
ay hindi na ito magaganap dahil sa mabilis at dami ng taong nais nice ng masaksihan ang tinaguriang mega fight. Samantala sa NBA, umabot sa 42 points ang nagawa ni NBA superstar Lebron James para manalo ang kanyang kuponan na Cleveland Cavaliers kontra Golden State Warriors. Sa score na 110 to 99 Bukod pa sa 42 points Nagtala si James Ng 11 rebounds at 5 assists Na nagdala sa Cubs Ng kanilang 36 na panalo At 22 na talo Yan ang ating ulat Bombo Juvino Galang Nag-ulat para sa pamansang radyo ng Pilipinas Basta radyo Bombo Luzon, Visayas, Mindanao Maging sa buong mundo Yan ang kabuan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News Noon Time Edition Biyernes tayo ngayon Pebrero 27, 2015 Sa ulo ng ating mga balita Muli, babalikan po natin NPA Itinuturong nasa likod daw ng pananambang Na ikinasawi ng limang suntalo Anim na iba pa sugatan dun sa lalawigan ng Ilugusur ni Senador Juan Ponce and really hiling sa sariling bahay nito malagutan ng hininga sa kaling hindi gumaling sa iniindang sakit na pneumonia. Ang malakanyang ay tiniyak ang kapakanan ng mga sibilyang naiipit sa all-out offensive laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Friends President Francois Hollande nasa Giwan Eastern Samarna. Sa Moro Basic Law, sa huling bahagi na lamang daw ng taong 2015, pagdidibatian sa kamera matapos ang maraming delays. Ang dating comedic officer sa Tugigaraw, isinailalim na sa inquest proceedings, kaugnay sa na-discovering Shabu Laboratory sa kanyang ari-arian dun sa Cagayan Valley. Sa international news naman, Amerika pinasaringan ang Turkey sa hindi raw prioridad ang paglaban sa ISIS habang South Korea at Estados Unidos nagsagawa na ng military drill sa ngayon o yung ngayong araw ay sa kabila po yan ang banta ng North Korea. Dating conditioning coach ni Manny Pacquiao na si Alex Ariza hindi maiwasang magiging insider ni Mayweather ayon yan sa ilang mga boxing analyst. Sa mga latest pang informasyon, maaari niyong buksan ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang www.bomboradio.com at mga exclusive videos sa live video streaming ng Bombo Network News alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi, lunes hanggang sa Sabado po yan. Maaari niyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o like kami sa Facebook, facebook.com slash Bombo Radio Philippines. Directamente live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati ang inyong anchorman si Bombo Jundesca para sa pambansang radyo ng Pilipinas Basta Radyo Bombo Inyong napakinggan ang may init at pinakabagong mga balita sa Bombo Network News